ओके सो ये वीडियो थे हमरा आरेक टा मैथ प्रॉब्लम टू करा ट्राई करूँगा देखते हैं बच्चन जो आगे क्वेश्चन गुलर मतलब नेट आप तो टू प्रीटी ना तारीख तो जामे लर तो देखिए हमरा करा ट्राई करी अन्य प्रॉब्लम गुलर साथ इटर मेन जे पार्थो कोटा शेटो चे देखने इकने आमदर जे फ्रिंज शेटर जो नो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम टा ड्रॉ करते बाला हुए चे तार पड़े ये जे ई बिंदु तो जे रिएक्शन शेटर जो नो बेर करते बाला हुए चे सो ए गुला किंतु हमरा आगे एक तो बेर करी नहीं है ये टा बोलते बारे जे जे आर डी पॉइंट ये टा तो डी पॉइंटेड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम चिलो किंतु � जब हम देखें, अमी जोखन एक है ने लोड दी वो, लोडर पूरा टाइम अमर ए बिंदु तहज बे, ताहले ए बिंदु देखने एक हॉर को था, ठीक ना? मने डी पॉइंटर को था चिंता करें, जोखन अमी ए पॉइंटे लोड दी वो, तो अकुन डी पॉइंटे की कोनो लोड आज बे, किस रे आज बे ना किंतु, पूरा एटर ऊपर हो किसी का लोड है जब कारण देखें ए एक टा बीम शे बीम में ऊपर ए दिख बराबर एक टा लोड सो दूसरी जगह दूसरी टा रिएक्शन आज में कल गोता रिएक्शन आज लो सो इटर एक टा वैल्यू आज है एर पड़े हम लोग जोखोन लेट से ए पॉइंट तो लोड दिवो तो कौन आमदर ए जे पूरा बीम शे पूरा बीम में ऊपर � शेट आमदे रिशब करता होगे। किंतु तार पौरे देखें, तार पौरे देखें, तार पौरे जोखन अमी ए जगह लोट्टा दीबो, तो खुन देखें ए लोडर कारण है, एक है ने और एक है ने कि दुइटा फोर्स प्रोजेक्ट होगे ना? शेही जो दुइटा फोर्स प्रोजेक्ट होलो, ए फोर्स जेर कुन्नो, आमदे डी पॉइंट के कोने एक मोमेंट � कि देखो ना हमारे specifically ये R D R जी reaction ना थे उठे बेर करते बोल से mask ने अवर एक टक की दवा hinge दवा so ये टक इन दवा मधे एक टक carefully चीन तब हमना कोरे तार पर आकलन बे ठीक अच्छा तो हमने दो ये टक एक टक आकर try करो एक टक्षे R A और एक टक्षे R E और तो ये दो ये टक pointed जो नो आमादे जो ये influence line diagram आचे छे दो ये टक हम रा आकर आगे बार हमने क्यों करता हूँ? शेयर बेर करते बोला हम लोग यंगशटा काटता हूँ, काटर पर शेयर जो निक्वेशन बेर करता हूँ। तले एक ओन जेतो हम के रिएक्शन बेर करते बोलते हैं, तो ये हमारे पूरा बीम टाइप इंदर नाव लग बे, ठीक अच्छा है? पूरा बीम टाइप नाव लग बे, तार पर शे बीमेर भी तो लोड एक टॉंग से जब ए रूप रहे, एर पौरे किंतु कोनो लोड टोड जावे ना, ए इखने टॉंग से रुके किंतु शब्द किचु नहीं फिल्म, हमारे डिफ्लेक्टेड शेप टाइप जाने, जेर को माय, तब उधर दिखे चला जाए, इखने कोनो लोड नहीं थे, बाका होच्छ ना, तेरा होच्छ ना, किचोच्छ ना, सोजा उपर दिखे उठा जाए, ऐतरुकु पड़ जन्तो लोट टा दीबो तो अकुन किन्तु बी मेरु पड़े शुद्ध मात्रो ए टा थी के लोड आज पे कारण हिंच किन्तु लोड ट्रांसफर करते पार बे ना हिंच की कर बे ना लोड ट्रांसफर करते पार बे ना हिंच रिएक्शन दिया लोट टा के थमाए नहीं पे उखने ये इस आमदर घटना किन्तु जोखनी हमरा बर � तो यही भावे हमारे हिस्सा टेक्टिक कॉर्ड लगते हैं। तो प्रथम हम लोग जेब पट्टा कोट चीज़, शेप पट्टा कार्ड जोना, शेप पट्टा होते हैं। हमारे ए पॉइंटर जो दे हम लोग एक टर नाम दे। लेट्स से ये टक हम लोग जी बोल लाम, ये टक हम लोग एच बोल लाम, ये टक हम लोग आई बोल लाम, एवं ये टक हम लोग जे बोल लाम। 
আমাদের এই যে সি যে পয়েন্ট আছে সেটা দিয়ে আসবে তো এই রিয়াকশনটাকে আমরা বলবো ফ্লোর বিম রিয়াকশন অ্যাট পয়েন্ট সি এখানে আমাদের একটা বিম রিয়াকশন থাকবে সেটা হবে আর এ সেটা হচ্ছে কোন পয়েন্টের এই পয়েন্টের যে রিয়াকশনটা রোলার সাপোর্টে সেটা আর এখানে আমার একটা রিয়াকশন থাকবে সেটাকে আমরা বলবো আর ই সেটা হচ্ছে এ পয়েন্টের রিয়াকশনটা ঠিক আছে লোড দিলে দুইটা রিয়াকশন আসবে আচ্ছা এখন আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এতটুকু যে ডিস্টেন্স সেটা বিশ এখান থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স আসলে বিশ তার মানে পুরো জিনিসটা আসলে মাঝখানে থাকা উচিত একটু যদি অ্যাকুরেট করতে চাই তাহলে এইটাকে আমরা টান দিয়ে মাঝখানে নিয়ে আসি ওকে না ইট লুকস গুড এখন আমরা জানি এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে আমাদের বিশ ফিট এবং এখান থেকে এতটুকু হচ্ছে বিশ ফিট সো অবভিয়াসলি আমাদের আর এ এর যে ভ্যালুটা সেটা আসবে হাফ অফ ফ্লোর বিম রিয়াকশন অ্যাট সি তো দেখেন আর এ বের করার জন্য আমার লাগবে কি আসলে ফ্লোর বিম রিয়াকশন অ্যাট সি ওই জিনিসটা আমার দরকার হবে ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কেস যখন আমাদের আই এবং জে এর মধ্যে থাকবে পুরো বিমটা তো আই আর জে এর মধ্যে যখন থাকবে তখন আমরা কি করব সেম বিমটাকে আবার নিয়ে আসবো এই যে সেম বিমটাকে আমরা নিয়ে আসলাম আবার এখন দেখেন বিমের উপরে অবশ্যই দুইটা রিয়াকশন থাকবে এদিকে একটা রিয়াকশন হবে আর এ এবং এদিকে একটা রিয়াকশন হবে সেটা হবে আর ই কিন্তু লোডটা এখন ট্রান্সফার হবে কোন পয়েন্ট দিয়ে দেখেন এই পয়েন্টটা দিয়ে লোড ট্রান্সফার হবে অন্য কোনো পয়েন্টে কিন্তু লোড যাবে না সো লোডটা আমাদের ট্রান্সফার হবে এখানে যে ই পয়েন্ট আছে সেটার উপর এবং এখানে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা হবে ফ্লোর বিম রিয়াকশন অ্যাট পয়েন্ট ই তাহলে দেখেন এইটা যেহেতু একদম সরাসরি এটার উপরে আছে সো আমাদের আর এর ভ্যালুটা কিন্তু কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের যে পয়েন্টের পরে কিন্তু রিয়াকশনের ভ্যালু কত হয়ে যাচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে ওকে তো আমাদের দুইটা জিনিস পাওয়া হয়ে গেছে এখন এটা থেকে আমরা কি করবো ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রামটা ড্র করে ফেলতে পারবো সো এগুলো থেকে লাইন টেনে নিয়ে প্রথমে ওকে সো লাইন আঁকা শেষ আমি দেখতে পাচ্ছি আমার একটা ভ্যালুই দরকার আসলে এফ বি আর সি সো এফ বি আর সিটাকে আমরা এখানে এঁকে নেব দেখেন আমাদের এফ বি আর সি মানে হচ্ছে ফ্লোর বিম যেটা সেটাকে সি পয়েন্টে ইনফ্লুয়েন্স করে দিলে যেটা হতো সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি সি পয়েন্টটাকে যদি আমি ফ্রি করে দিই তাহলে এ পয়েন্টে উপরের দিকে উঠে যাবে বাট এটা যেহেতু হিঞ্চড পয়েন্ট এটা উপরের দিকে উঠে যাবে এখানে কিন্তু সাপোর্ট আছে সো সাপোর্টটা এরকম করে আসবে বুঝতে পারছো তো না এটা তো হিঞ্চ তাহলে এই পুরোটা একটা কানেক্টেড মেম্বারের মতন কাজ করবে না ডিরেক্ট সো পুরো জিনিসটা কীভাবে উঠবে এই এরকম করে উপরের দিকে উঠে যাবে আর এটা যেহেতু হিঞ্চ সাপোর্ট আটকানো থাকবে সো এই এরকমভাবে আসবে তো আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি মোটামুটি যে আমাদের ডায়াগ্রামটা কেমন হবে তো ডায়াগ্রামটাকে যদি এঁকে ফেলি তাহলে এই যে এখান থেকে আসবে 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 কটু পর্যন্ত আই পর্যন্ত এরপরে সাই করে এখানে নেমে যাবে আর কোনো পার্ট থাকবে না রেড দিয়ে করলে ভালো হয় এখান থেকে আসলো আই পর্যন্ত তারপরে যে পর্যন্ত নামলো এরপরের পোর্শন আর দরকার নেই আমাদের কারণ এরপরে যেহেতু ফ্লোর বিম রেস্ট করছে না ওই ভ্যালু আমরা এমনিই নিবো না সো এটা থাকুক না থাকুক ম্যাটার করে না বাদ আচ্ছা যে ভ্যালুগুলো লাগবে সেগুলো আমরা মার্ক আউট করে রাখি আমার লাগবে কোন ভ্যালুটা আমার জাস্ট এই ভ্যালুটা লাগবে আর এই ভ্যালুটা লাগবে অন্য ভ্যালুগুলো আমার দরকার নেই এই ভ্যালুটা আমরা জানি প্লাস ওয়ান হবে ওকে আচ্ছা তো এখন রিয়াকশনের যে লাইনটা সেটাকে যদি আমরা আঁকি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পুরো জিনিসটাকে আসলে কি করতে হবে হাফ করে ফেলতে হবে সো এই যে ওয়ান ওয়ানকে হাফ করে ফেললে হয়ে যাবে জিরো আর এখানে যে জিরো সেটাকে হাফ করলে জিরোই আসবে সো চেয়ারা সুরু যেহেতু সেমই আছে সো এরকম করে যাবে এখানে শাটকাবে তারপরে এরকম করে আসবে এবং আমরা জানি এটাকে কিন্তু কানেক্ট করে দিতে হবে রাইট এটাকে কিন্তু জিরো করা যাবে না কানেক্ট করে দিয়ে লাইন টেনে দিতে হবে সো এই হবে আমার অবস্থাটা কিন্তু এখানে একটা কথা আছে দেখেন আমাদের ফ্লোরটা কিন্তু এখানেই শেষ রাইট এরপরে কি ফ্লোর আছে নাই না থাকলে আমার এখানে এখানে লোড দেওয়ার কিন্তু কোনো অপশন নাই সো লোড দেওয়ার পজিশনই যেহেতু নাই তাহলে ওই পজিশনের জন্য আবার রিয়াকশন কি তো সেই কারণে আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু এখানে এসেই এন্ড হয়ে যাবে টার্মিনেট হয়ে যাবে এর পরের পার্ট আর থাকবে না এখানে জাস্ট এরকম জিরো হয়ে যাবে কারণ লোড দেওয়ার অপশনই নেই আমার এখানে ওকে সো এই হলো মেন কনসেপ্ট এখন এই পয়েন্টটা যেহেতু ওয়ান এই পয়েন্টটা হয়ে যাবে কত তার অর্ধেক মানে জিরো সেই হিসাব করে আমরা বলতে পারবো যে হিসাব করি একটু হ্যাঁ এ পয়েন্টটা হচ্ছে দশ 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 তার মানে তিন ভাগ করা আছে তো তিন ভাগ যদি করা থাকে অবশ্যই আমাদের এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে কত ছিল এই পয়েন্টে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন ছিল আর এই পয়েন্টটা তো অবশ্যই জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ছিল সেই পয়েন্টটা হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর অর্ধেক লিখে রাখি ভাবে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ডিভাইডেড বাই টু এই পয়েন্টটা হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন ডিভাইডেড বাই টু এই পয়েন্টটা কত হবে
ঠিক না আই এর পরে কিন্তু ইকুয়েশনটা ভ্যালিড না তখন আমার ইকুয়েশন হয়ে যাবে এরকম এবং আই এর পরে এখানে আসলে কোনো রিয়াকশন আসবে না কারণ আই এর পরে আমি যদি লোড দেই লোড দিলে সেটা সরাসরি ই এর উপর এসে পড়ে এখানে যাই হোক না কেন সেটা ট্রান্সফারে সরাসরি ই এর উপর সো এ কিন্তু ভাগে কিছুই পাবে না তার মানে আমার এখানে যে লাইনটা এই লাইনটা আসলে এখানে এসে টার্মিনেট হয়ে যাবে তো বেশ কিছু জিনিস একটু কেয়ারফুল থাকার বিষয় আছে এখানে জিনিসটা এখানে এসে টার্মিনেট হয়ে যাবে এবং তারপরে জিরো দিয়ে টুস করে চলে যাবে এখানে ওকে তো এখন এখন ফাইনালি ঠিক আছে এবার আর কোনো ভুল নেই এটা হচ্ছে ফাইনালি আমাদের অ্যান্সারটা আর কি ঠিক আছে এখন আমরা যদি আর ইয়ে টাকতে চাই আর ইয়ে টাকার জন্য আমরা এখানে আরেকটা লাইন নেই মনে করেন এখানে একটা লাইন নিলাম কোন ডাকতে চাই আমরা আর ই এর ইনফ্লুয়েন্স লাইনটা সো আর ই তার জন্য দেখেন ইকুয়েশন কিন্তু মোটামুটি সাজানোই আছে আমাদের দেখেন আর এ যদি অর্ধেক হয় আর ইও তো কি হবে এটা সমানই হবে সো আমরা ডানে একটা আর ই দিয়ে দিই তাহলে হয়ে যাবে এটা হলো আমাদের আর ই আর এই যে আর ই যেটা পরের পোর্শনে সেটা কিন্তু এফ বি আর এ এর সমান তার মানে আমার জাস্ট আরেকটা ইন্টারেস্ট লাইন ডায়াগ্রাম এখানে লাগবে সেটা কোনটা এফ বি আর ই পুরো জিনিসটাকে উপরে উঠাই দেই এই মনে করেন এখানে চলে আসলো ঠিক আছে তাহলে আরেকটার জন্য জায়গা হবে আর কি এই আর কি তাহলে এটাকে টান দিলাম এটাকে উপরে উঠাতে হবে আরেকজনের জন্য আর কি ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রাম আমাদের রাখতে হবে সেটা কোন পয়েন্ট আসে সেটা হচ্ছে ই পয়েন্টের জন্য ই পয়েন্টের জন্য ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রামটা আমার রাখতে হবে মানে আমাদের এই যে বিমটা আছে না এটার জন্য যে রিয়াকশন ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রামটা সেটা আমার রাখা লাগবে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু একটা হিঞ্জ পয়েন্ট আছে সো এটাকে যখন আমি উপরের দিকে উঠাবো কি হবে একটু চিন্তা করি এটা উপরে উঠার ট্রাই করবে বাট দেখেন এখানে সাপোর্ট আছে সো এটা কিন্তু উপরের দিকে উঠতে পারবে না সো আলটিমেটলি এটার এভাবে বেঁকে যাইতে হবে বুঝতে পারলাম একটু দেখি হ্যাঁ আমার কি করার কথা ছিল আমি এই পোর্শনটাকে যখন উপরে টান দিব যদি এই পার্টটা ফ্রি থাকতো তাহলে এটা সহ উপরের দিকে উঠে যাইতো তারপরে এরকম করে একটা পার্ট হইতো কিন্তু এখন দেখেন আপনার এই পার্টটা কিন্তু আটকানো ঠিক আছে মানে ওকে সো এই যে জি পয়েন্টটা আছে যে যে পয়েন্টটা আছে সেই পয়েন্টের ইন্ট্রেন্স লাইন ডায়াগ্রামটা আমার ড্র করতে হবে তো এটার জন্য আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে পোর্শনটা এটাকে তো ফ্রি করে দিব ফ্রি করার পরে এটাকে একই পরিমাণ উপরে উঠাবো দেখেন এটাকে যখন একই উপরে উঠাবো এটা এই হিঞ্জ পয়েন্টটা এখানে ঘুরে যাবে জাস্ট ঘুরে গিয়ে এখানে চলে আসবে আর বাকি অংশটা আমাদের এরকম স্ট্রেট পরে যাবে কারণ এখানে কিন্তু ঘোরা টোরার মতন কোনো জায়গা নাই পুরো বারটা রিজিটের মতন কাজ করবে অনেকটা ঠিক আছে সো এই হলো আমাদের ঘটনা এটা কিন্তু এরকম হবে না এই যে উপরে গেল যার পরে এরকম হয়ে গেল এমন কিন্তু হবে না ঠিক আছে জাস্ট আমাদের এই যে রিয়াকশন হিঞ্জ পয়েন্ট এই হিঞ্জ পয়েন্টে এরকম উপরে দিকে উঠে যাবে আচ্ছা তো সেই হিসাবে আমি যদি ইনফ্লুয়েন্স লাইন ড্রাইগ্রামটা ড্র করি তাহলে আমি দেখতে পাবো যে এখান থেকে এই এরকম করে উপরের দিকে উঠে গেল আর কিছু কিন্তু নাই বাকি পার্টটা আমাদের এখানে জিরো আর ওখানে যেহেতু কোনো পোর্শন নাই সেটা আঁকার কোনো দরকার নাই জাস্ট এখানে এসে জিরো হয়ে যাবে এই পয়েন্টটা আমাদের ভ্যালু জানা হয়ে গেছে এখন এই পয়েন্টের ভ্যালুটা কত সেটা হলো পজিটিভ ওয়ান কারণ এটাকে আমরা পজিটিভ ওয়ান পরিমাণ উপরের দিকে উঠেছিলাম ওকে আর এখানে গিয়ে তো আমাদের এরকম কানেক্টেড হয়ে যাবে সো এই হয়ে গেল আমাদের পার্ট ওকে সো এখন আমার যেটা করতে হবে আমার ইনফ্লুয়েন্স লাইন ড্রাইগ্রামটা ড্র করতে হবে সো আমরা একটা সবুজ তাক দিয়ে নেই এই হলো আমাদের বেস আমরা যেটা আঁকতে চাই সেটা কি সেটা হচ্ছে আর ই সো আর ই তা আমি দেখতে পাচ্ছি যে শুরুর যে পার্টটা সেটা কিন্তু এক্সাক্টলি আর এর মতন সো শুরুর পার্টটা এক্সাক্টলি আর এর মতন চলে যাবে এটুকু পর্যন্ত আসলো বাট এরপরে আর এটা জিরো হয়ে গেছিলো বাট আমাদের পার্টটা কিন্তু জিরো হবে না কেন জিরো হবে না কারণ এখানে দেখেন এখানে আসার পরে আর এটা কিন্তু এফ বি আর এর মতন বিহেভ করা শুরু করে সো এখন আমার পুরো জিনিসটা শুরু হবে এফ বি আর এর মতন তাহলে যখন আমাদের একদম এক্স্যাক্টলি কোন পয়েন্টে আছে এই পয়েন্টে আছে তো তখন এটার সমানই ভ্যালু হবে মানে এই এখানে যে লাইনটা আছে সেই লাইনটা এখানে আবার বসে যাবে আর কি দ্যাটস ইট তো লাইনটাকে যদি আমরা এখানে বসাই দিই তাহলে লাইনটা এরকম চলে আসবে এবং আমাদের ভ্যালুটা এমন হবে বুঝতে পারছি যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এই ভ্যালুটা নিচে থাকা উচিত আর ওখানে যেহেতু ওয়ান সো ওয়ানটা কিন্তু একটু উপরের দিকে থাকবে সো এই রকম হবে আমাদের ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রামটা এটাও নিচে আসবে আসার পরে এই দিক বরাবর চলে যাবে এখানের ভ্যালুটা হচ্ছে পজিটিভ ওয়ান আর এইখানের যে ভ্যালুটা সেটা কত সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর অর্ধেক ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ডিভাইডেড বাই টু মানে এক্সাক্টলি এটার মতন আচ্ছা তো লজিক্যালি একটু বোঝার চেষ্টা করি যে আসলে এরকম হচ্ছে কিনা য
যখন এটার উপর লোড ট্রান্সফার হবে তখন এখানে কিছু অংশ আসা শুরু করবে এরকম করতে করতে যখন লাস্ট পয়েন্টে আমরা এখানে বসাই দিলাম তখন পুরো লোডটা কিন্তু এটার উপর চলে আসবে এটার উপর চলে আসলে পুরো ওয়ান পরিমাণে এটা পাবে তো লজিক্যালিও কিন্তু কিছুটা জিনিসটা কিন্তু মিলে যাচ্ছে আমরা গেস করতে পারছি যে এরকম হওয়ার কথা তো এই হলো আমাদের ফাইনালি আর এ যে এই জিনিসটা আছে সেটার ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রাম আমরা দুইটা জিনিসের নাম একটু দিই নাই এই নামটা দিয়ে রাখে এটা হচ্ছে এফ বি আর সি অ্যান্ড দিস ইজ এফ বি আর ই এই দুটাকে ইউজ করে আমরা আর এ এবং আর ই এই দুইটার ইনফ্লুয়েন্স লাইন ডায়াগ্রামটা ড্র করে ফেললাম তো দ্যাটস ইট এই ছিল আমাদের এই এক্সাম্পলটা আশা করি আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি ঠিক আছে এই ধরনের প্রবলেম আরও আছে সেগুলো আমরা একটু দেখা ট্রাই করব আর এগুলো যদি হয়ে যায় তাহলে ইনফ্লুয়েন্স লাইনের টপিকটা আমাদের মোটামুটি এতটুকুতেই শেষ মানে ইনফ্লুয়েন্স লাইন ফর গার্ডারটা এছাড়া আরও অনেক টপিক আছে যেমন ইনফ্লুয়েন্স লাইন ফর ট্রাস ট্রাসের মধ্যে আমার ম্যাক্সিমাম টেনশন অথবা কম্পিটিশন কোথায় হবে সেগুলো আমাদের আছে তো সেই জিনিসগুলোও কিন্তু আমাদের আস্তে আস্তে দেখতে হবে বাট এই ভিডিওটা এবং এই টপিকটা এতটুকুই থাকলো